அஸ்லாம் வலைக்கும் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நாம் ஈஸியான சிக்கன் கட்லெட் எப்படி செய்ய போகிறதுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கப் பொடிசா நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச சிக்கன் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறமா கொஞ்சமாக மல்லி இலை பிரெட் கிராம்ஸ் அப்புறம் ஒரு முட்டை இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன் வெங்காயத்தை நல்லா கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுக்கிட்ட இந்த சிக்கனை எடுத்துக்கலாம் நான் வேக வைக்கும்போது இந்த சிக்கனில் கொஞ்சமாக பெப்பரும் அப்புறமா சால்ட்டும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நாம் இதில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மஞ்சள் தூள் உப்பு சில்லி பவுடர் அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த ப மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நாம் வதக்கி வச்சுருக்கிற இந்த மிக்ஸை ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் நாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்ட உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்க நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா பொடிசா நறுக்கண மல்லி இலையை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நல்லா மிக்ஸ் கொடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவனாக எல்லாத்துக்குமே ஒரே மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரே ஷேப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நல்லா ஃபஸ்ட்டு பால் பிடிச்சிக்கோங்க அப்புறமா உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட்லட் ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ஷேப் தான் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா இதை முட்டையில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதை பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அந்த பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து அதில் படுற வரைக்கும் நல்லா கோட் பண்ணி விடுங்க ஏன் நம்ம ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து செய்கிறப்ப நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயருக்கு எவ்வளோ வருமோ அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறமா அதை செகண்ட் பேட்சாக பிரித்து இதோட மேலே இன்னொரு பட்டர் பேப்பர் வச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கோங்க 
இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டா ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் இது உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுங்கிறத கா பார்ப்போம் நான் இப்போ ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்த உடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெளியில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ ஒரு பேனில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரியான எண்ணெய் தான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான சிக்கன் கட்லட் ரெடி ஹோப் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தனா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்